तो नमस्कार क्लास टेंथ दिस इज वैभव त्रिपाठी एंड वी आर कंटिन्यूइंग फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर फॉर क्लास टेंथ ज्योग्राफी एंड ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग आजाद क्लासेस तो प्रीवियस सेशन तो हमने किए ही हैं एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ फार्मिंग और साथ साथ कितने क्रॉपिंग सीजन होते हैं तो जब तक तुम कॉपी पेन उठाओगे आजाद क्लासेस पे नोट्स बनाने के लिए तब तक मैं वीडियो शुरू कर देता हूं थ्री सेगमेंट्स में हमें क्रॉप पढ़ने हैं पहला फूड क्रॉप सेकेंड फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन और तीसरा नॉन फूड क्रॉप अगर बात करते हैं फूड क्रॉप की तो फाइव मेजर क्रॉप वी हैव टू स्टडी फर्स्ट वन इज राइस फॉलोड बाई वीट मिलेट्स मेज एंड पल्सेस दालें दूसरा जो है वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन इसमें आपको पढ़ना है शुगर केन के बारे में ऑयल सीड्स के बारे में हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और साथ साथ बेवरेज क्रॉप्स दो तरह की बेवरेज क्रॉप्स होती हैं टी और कॉफी एंड नॉन फूड क्रॉप्स इंक्लूड्स फाइबर क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स में कॉटन जूट हेम्प नेचुरल सिल्क और इसके साथ साथ रबर के बारे में भी आपको पढ़ना है लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद अवर फर्स्ट फूड क्रॉप डेट इज राइस राइस की बात करें तो राइस इज अ खारिफ सीजन क्रॉप अब ये मत कहना है कि सर ये खारिफ सीजन क्रॉप कैसे आपने बोल दिया क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रखा हूं ठीक है आप देख सकते हैं वो सारे वीडियोस तो राइस एक खारिफ सीजन क्रॉप है अब खारिफ सीजन क्रॉप का मतलब क्या है भाई खारिफ सीजन क्रॉप का मतलब ये है कि इसे जो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल की भी आवश्यकता है गलत तो नहीं कह रहा जी खारिफ सीजन की बात करें तो खारिफ सीजन की स्पेशलिटी uh, है कि ये दोनों चीजें उन क्रॉप्स को सपोर्ट करनी चाहिए नाउ दिस इज जीरो डिग्री इक्वेटर एंड वी आर क्लोज टू इक्वेटर सो इन द साउदर्न इंडिया देर विल बी अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ राइस आर यू अग्री और नॉट अच्छा एक तरह से मैं तुम्हें और राइस को साउदर्न इंडिया में प्रोडक्शन से लिंक करा सकता हूं कोई मूवी देखी है साउथ की जैसे चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो चेन्नई एक्सप्रेस में नहीं देखा है कितना बलसाली बलसाली बैठे रहते हैं सब और उनका कलर भी देखा होगा तो दे आर क्वाइट सामलास तो रीजन क्या है कि वो साउथ इंडिया के हैं यहाँ का टेम्परेचर काफी अगर आप देखेंगे तो हॉट है ठीक है और इसके साथ साथ वाटर तो खैर दूसरी चीज है अलग चीज है तो इस वजह से आप मतलब समझ सकते हो ना कि गर्मी ज्यादा है और अगर गर्मी ज्यादा है तो खारिफ क्रॉप सपोर्ट होगी और अगर खारिफ सब क्रॉप सपोर्ट होती है तो ग्राउंड नट सोयाबीन सनफ्लावर इसके साथ साथ हम कुछ ऑयल और ऑयल सीड्स के साथ साथ राइस प्रोड्यूस करते हैं चलिए तो अभी तो हमने साउथ इंडिया की बात कर दी अब हम बात करते हैं कि राइस को पिछले कुछ दशक से रबी सीजन यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में भी प्रोड्यूस किया जा रहा है सब ट्रॉपिकल जोन यानी ऊपर वाला जो है समझ में आ रही है बात तो उत्तर प्रदेश बिहार और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और दो जो एग्रीकल्चर फर्टाइल स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के पंजाब हरियाणा यहाँ पर भी अब राइस को प्रोड्यूस किया जाने लगा है अच्छा एक चीज आपको बता दें कि अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के जोन है तो यहां भी गर्मी होगी तो गर्मी की अवेलेबिलिटी तो यहां भी यानी कि टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी तो यहां भी फुलफुल हुई अब यार यूपी वालों से पूछो गर्मी तो पड़ती ही है और पंजाब हरियाणा की बात करेंगे ना तो पंजाब हरियाणा में इरिगेशन सिस्टम बड़ा ही कमाल का है जो ब्रिटिशर्स ने लगा के गए ब्रिटिशर्स हमारे देश में खैर आए तो थे एक्सप्लोटेशन के लिए ही नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है कोई संदेह नहीं है निस्संदेह लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे कार्य जरूर किए कंस्ट्रक्शन के लिए हाँ उन्होंने किया अपने ही लिए लेकिन उसका बेनिफिट आज के हमारे लोग ले रहे हैं तो जो बहुत अच्छा कैनल सिस्टम उन्होंने बिछाया था इस बहुत बेहतर कैनल सिस्टम के मदद से इरिगेशन अच्छे तरीके से हो जाती है तो पानी वाली समस्याएं पंजाब हरियाणा में दूर हो जाती हैं दूसरी चीज पंजाब हरियाणा के जो सॉयल हैं वो बहुत अच्छा क्रॉप सपोर्ट करते हैं जिस वजह से प्रोडक्शन राइस का यहाँ भी होता है और अगर मैं आपको प्रोडक्शन बता दूं राइस का तो इवन राइस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द कोस्टल एरियाज आल्सो वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट एज वेल एज द राइस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डेल्टा एरिया आल्सो सोचिए राइस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो भारत में किसी भी क्रॉप का वो राइस का ही है व्हीट से भी ज्यादा है एंड आप देखिए कोस्टल एरियाज वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट इन दोनों कोस्टल एरियाज पे भी राइस का प्रोडक्शन पाया जा किया जा सकता है खूब इजीली किया जा सकता है बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल विल आल्सो बी सक्सेसफुल अच्छा रेनफॉल रेनफॉल मैं कह तो दिया दो तीन बार वीडियो में लेकिन कैसे होता है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ खैर हम लोगों ने डिस्कशन किया था यहाँ अरेबियन सी यहाँ बे ऑफ बंगाल और यहाँ इंडियन ओशियन तो इन दोनों ही सेगमेंट से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से भारत में वर्षा होना चालू होती है और सबसे पहले साउथ इंडिया में ही वर्षा होती है तो यहाँ पर कुछ वर्षा 
ठीक है इन क्षेत्रों में और यहाँ पे साउथ इंडिया में कुछ वर्ष है इस वजह से दोनों ही जगह क्या है राइस की अवेलेबिलिटी अच्छी तरीके से हो सकती है हो जाती है कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो रहा होगा अगर तुमने वीडियोज मेरे पूरे देखे तो इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊँ डेल्टा क्षेत्र फिर मैं तुम्हें ले आना चाहूँगा कुछ नॉन पेरेनियल रिवर्स में भारत में दो तरह के रिवर्स पाए जाते हैं वन पेरेनियल रिवर सेकेंड नॉन पेरेनियल रिवर पेरेनियल रिवर जो सालों साल बहती हैं गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा इंडस और कुछ नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं जैसे आपकी नर्मदा है ताप्ती है कृष्णा कावेरी माही गोदावरी ठीक है महानदी तो ये सब कुछ नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं तो अगर मैं कुछ स्पेशल चार बड़े बड़े नॉन पेरेनियल रिवर्स की बात करूँ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी गोदावरी इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र से और कृष्णा कावेरी मोस्ट इन द साउदर्न इंडिया से निकलती है तो ये जो चारों के चारों रिवर्स हैं दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सो इफ दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे डाइसेक्ट द ईस्ट ईस्टर्न घाट्स एंड बेसिकली दे ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले इन क्षेत्रों पर यह डेल्टा बनाती हैं और इस डेल्टाइक क्षेत्र पे भी क्या है राइस का प्रोडक्शन किया जा सकता है डेल्टा क्या होता है या डेल्टाइक क्षेत्र क्या होता है ये आपको जानकारी होगी कि जब रिवर्स अपने लोअर कोर्सेज में होती हैं तो बहुत ही धीरे 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 वो अपने वाटर को डिपॉजिट करती हैं और जो उनका डिपोजिशन होता है वाटर का जिस क्षेत्र पर वो डिपॉजिट करती हैं उसी क्षेत्र को हम क्या है डेल्टा क्षेत्र कहते हैं क्योंकि वो लोअर कोर्स में आते आते बहुत ही धीरे 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 अपने वाटर को वहीं पर छोड़ देती तो इस डेल्टा क्षेत्र पर भी राइस का प्रोडक्शन होता है जी तो फाइनली राइस को अगर मैं देखूं तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आल्सो नॉर्थ रीजन आल्सो नॉर्थ वेस्ट रीजन आल्सो इन द साउदर्न इंडिया आल्सो इन द कोस्टल एरियाज आल्सो एज वेल एज इन द डेल्टाइक क्षेत्र आल्सो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं राइस में बोलूं तो इट इज द स्टेपल एंड स्टेपल क्रॉप एज वेल एज इट इज प्रोड्यूस फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ये बहुत ही स्टेपल क्रॉप है स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है मेन क्रॉप तो व्हीट और राइस जैसा कि दोनों ही भारत के लिए स्टेपल क्रॉप हैं और पल्सेस को भी कह सकते हैं हम लेकिन इसमें राइस जो है वो सबसे ही जरूरी है क्योंकि ये मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे प्रोड्यूस किया जा सकता है चलिए तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्रॉप व्हीट व्हीट हमारा रावी सीजन का क्रॉप है तो पच्चीस डिग्री से कम तापमान और 50 से 75 डिग्री 50 से 75 एनुअल सेंटीमीटर भी रहेगा तो व्हीट को इजीली प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है तो अगर मैं नक्शे में बात करूं तो ये जो जोन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीट के लिए और साउथ साउथ में कुछ ब्लैक एरिया यानी ब्लैक सॉइल के जोन पे भी व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो व्हीट इज़ अराबी क्रॉप एज आई टोल्ड यू द कंडीशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन नाउ इट इज वेल प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश इट इज ऑल्सो वेल प्रोड्यूस्ड इन बिहार एज वेल एज लिटिल इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो इफ यू टॉक इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिटिल बिट इन उत्तराखंड देन पंजाब एंड हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश बिहार दीज आर दब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ठीक है और इसके साथ साथ आपका राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में अब व्हीट को प्रोड्यूस किया जाने लगा है ड्यू टू द क्वाइट गुड सिस्टम ऑफ कैनल्स सिस्टम ऑफ इरीगेशन के थ्रू राजस्थान में भी कुछ पॉसिबिलिटीज है कि वीट को प्रोड्यूस्ड किया जाने लगा है तो एक तो ये बेल्ट है इस बेल्ट को आपकी बुक में नाम दिया गया है इंडस और सतलज प्लेन का ठीक है इंडस सतलज प्लेन का या गंगा सतलज प्लेन का नाम दिया गया है यानी कि आपको पता है कि इंडस रिवर भी तिब्बत से आती है और इधर जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में फिर गंगा रिवर आपको पता है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल होते हुए फिर आगे बढ़ती है और सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर भी इधर चाइना तिब्बत से ही निकलती है लेकिन इस क्षेत्र में आके इधर आ जाती है तो ये जो आपका बेल्ट है गंगा और सतलज का इस बेल्ट में इस नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा वीट प्रोड्यूस किया जाता है इसके साथ साथ एक और बेल्ट आपको वीट का प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है वो है ब्लॉक सॉल ब्लैक सॉल का वी बेल्ट और इधर जो महाराष्ट्र गुजरात वेस्टर्न मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो जमीन पाई जाती है यहाँ भी वीट का प्रोडक्शन आपका होता है नेक्स्ट क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो वो है मिलेट्स मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है तीन क्रॉप्स इसमें आती हैं रागी ज्वार और बाजरा और ये तीनों के ही तीनों क्रॉप्स आपके मोटे अनाज होते हैं कोर्स ग्रेन्स होते हैं हाँ जी मार्केट में इसकी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है अगर हम बात करें आपसे रागी की तो रागी इज वेरी रिच इन आयरन न्यूट्रियट्स एंड रफेज रफेज जिसको फाइबर भी कहा जाता है रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन ठीक है ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जा सकती है इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ब्लैक सॉइल रेड सॉइल लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल चारों की तरह के सॉइल पे रागी को प्रोड्यूस
प्रोडक्शन अगर हम रागी का देखें तो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कर्नाटक फॉलोड बाई तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश बाजरा की बात करें तो बाजरा भी आपका खैर मैंने तीनों को ही एक बार बता दिया है कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और आयनन देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है लेकिन हाँ चलन में थोड़ा सा कम है क्योंकि अब हमने मानव ने थोड़ा सा वीट पे आना शुरू कर दिया है तो इन सारे गुड्स को अपने कंजम्पन के लिए इन्फीरियर मान मानता है तो जानवरों के लिए या फिर कुछ दूसरे पर्पज़ के लिए भी इन सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है इट इज़ क्वाइट गुड प्रोड्यूस्ड इन शैलो ब्लैक सॉइल शैलो ब्लैक सॉइल को हम उथली काली मिट्टी के नाम से जानते हैं ठीक है एज वेल एज इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन सैंडी सॉइल ठीक है कौन कौन से स्टेट्स हैं हाँ ड्राई रीजन ड्राई रीजन है तो इसमें राजस्थान में अच्छा प्रोड्यूस किया जाता है फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश इसके बाद महाराष्ट्र गुजरात और हरियाणा ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ आपका बाजरा प्रोड्यूस किया जाता है जोआर की भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस होती हैं इसी तरह के सॉइल्स पर प्रोड्यूस किया जाता है कौन कौन से स्टेट्स हैं ये आपका काम है कि आप कॉमेंट करिए कि जोआर किस किस स्टेट्स में प्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्रॉप की आपसे मैं बात करूं जो आज इस वीडियो का लास्ट क्रॉप होगा डिस्कशन के लिए वो है मेज मेज इज अ फूड एज वेल एज फूडर क्रॉप यानी इसे हम खुद कंज्यूम भी करते हैं और जानवरों के लिए भी इसे कंज्यूम कराते हैं ठीक है फूड एंड फूडर दोनों है इट इज अ खारीफ क्रॉप तो अगर खारीफ क्रॉप है तो इसकी टेम्परेचर भी 25 डिग्री के आसपास दिया है एनसीआर में दिया हुआ है इट इज ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तीसरी चीज की मॉडर्न इनपुट्स आर यूज मॉडर्न इनपुट्स नाम ही आता है तो याद रख लीजिएगा हाई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है ठीक है कुछ मॉडर्न फिक्स्ड एसेट ट्रैक्टर्स जैसे इंपॉर्टेंट व्हीकल्स का यूज होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेज में इट इज वेल ग्रोन इन ओल्ड अलुवियल सॉइल याद आया फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था अलुवियल सॉइल दो तरह के सॉइल्स होती हैं न्यू एलुवियल सॉइल ओल्ड एलुवियल सॉइल ठीक है न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम बांगर कहते हैं तो ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी बांगर सॉइल में जो है कि अच्छे तरीके से मेज का प्रोडक्शन होता है अच्छा ये है तो खारिफ क्रॉप लेकिन कभी कभी ये राबी रीजन यानी बिहार में भी प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है जैसे राइस की बात थी ना कि राइस भी खारीफ क्रॉप है लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया ही इसका प्रोडक्शन किया जाता था मेज में एक स्पेशलिटी याद रखिएगा पूछा जा सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि बिहार ऐसा राज्य है जहां पे जो राबी रीजन का राज्य है क्लियर है क्योंकि इट इज द स्टेट ऑफ सब ट्रॉपिकल इंडिया बट इन बिहार मेज इज ग्रोन तो बिहार तो हो ही गया इसके अलावा स्टेट्स जान लेते हैं जहां जहां पर मेज अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटक उत्तर प्रदेश तेलंगाना एज वेल एज इट इज ग्रॉन इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो इस वीडियो में इतने ही चार क्रॉप्स को हमने डिस्कशन किया है राइस को पूरे डिटेल में व्हीट को मिलेट्स को और मेज को चारों ही के चारों इंपॉर्टेंट है मैप एक्टिविटी के भी थ्रू और अगर मैं थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो भी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सारे के सारे क्रॉप्स का और सारे के सारे जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हुए इसका नोट्स बनाइएगा एंड इफ यू यू नो लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक इट इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है लाइक बटन दबा सकते हो अगर वीडियो पे आ गए हो तो एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो अपडेट्स मिलते रहेंगे अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ थैंक यू वेरी मच